താജ്മഹലിന്റെ ഡോർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുവാണ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുവാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ് ലൈഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീറ്റിന്റെ വൈബ് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിയുവാണ് ഇന്ന് റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുവാണ് സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ഓക്കെ ഹലോ ബോലോ ഹായ് 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 വെൽക്കം ടു ആഗ്ര പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ അപ്പനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുൽഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളിയാണ് കാരണം അവിടെ കുൽഫി നീതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യമാണ് സംഭവം നമ്മളിത് അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമുക്കൊരു വാക്യൂം ക്ലീനർ മേടിക്കാൻ നോക്കാം കാരണം ഡ്രീം പോർട്ട് ആപ്പിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സൽമാൻ ഖാൻ നമ്മുടെ സൽമാൻ ഖാൻ കരിഞ്ഞ സൽമാൻ ഖാൻ ഇപ്പം ഭയങ്കര സ്കാമറ ഇവനെ എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഫസ്റ്റില് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ആയിട്ട് ഇന്നലെ നടന്നു ചെന്നപ്പോ ഇവന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്തി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് എന്നെ സ്കാം ചെയ്യാൻ നോക്കി അവൻ പറയാണ് ആ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഈ വഴി പോരുത് ആ വഴി പോരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരു ഇടവഴിക്കിലോട്ടൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കി ഞാൻ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു കാരണം കാശു എല്ലാം കുത്തി പറിച്ച് മേടിച്ചാൽ നമ്മൾ പാണിയാവും അടിപൊളി അവർ നേരത്തെ അവിടെ ഒന്ന് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇടവഴി നിന്നിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോ സിഗരറ്റ് അവർ താത്ത് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിലാക്കി അപ്പൊ അവര് അവര് ഉടനെ ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് വലിച്ചു അടിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവനെ കണ്ടു ഈ ചേട്ടൻ ഫുള്ള് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ വഴി വന്നാണ് പക്ഷെ ഈ ചേട്ടന്റെ താഴത്തെ ജനറേഷൻ ഈ ചേട്ടന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല മക്കൾ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഇതിന് പൈസ ഇല്ല പൈസ കുറവാണ് കാരണം ഇവർക്ക് പൈസ കുറവാണ് ഇത് ഇവരുടെ ചില്ലറ പൈസയ്ക്ക് ഇവർ മേടിച്ചിട്ട് സെയിൽ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഭയങ്കര ഹെവി മാർജിൻ അടിച്ചിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യും അതായത് ഇവർക്ക് ഇതിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ വല്ലതും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സെയിൽ അടിക്കുന്നവർ പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ലക്ഷം എത്ര വേണേലും പറയുന്ന റേറ്റാണ് അത് കൊടുക്കും അത് അപ്പം ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റവർക്കാണ് കാശ് അപ്പം ഇവർ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ആപ്ജിത്തിനഭി മേനക്കറെ കുറച്ച് പിന്നെ താജ്ഗഞ്ച് എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് താജ്മഹലിന്റെ ഏരിയയിൽ ഇവിടെ താജ്മഹൽ പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാർ ഫുള്ള് താമസിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞെരുങ്ങി തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ തോന്നുന്നതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫുള്ള് കണ്ട ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഫുള്ള് ഓടകളാണ് എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഓടകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കവേർഡ് വിത്ത് ഓടകളാണ് അതായത് ഒരു അഴുക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ കൊതുകൊക്കെ കാണും കൊതുകൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ അത്രയും കൊതുകില്ല ഇവിടെ നിഞ്ച ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ കൊതുകളെ നിഞ്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നിഞ്ച കൊതുകൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവന്മാർ കടിക്കും ഫാനൊക്കെ ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ടാലും ഇനിയിപ്പം കൊതു തിരി കത്തിച്ചാലും അത് അവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവന്മാരുടെ അവന്മാരുടെ അത് അത് അടിച്ചിട്ട് കിക്കായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം താജ്മഹൽ കാരണമാണ് ഈ സിറ്റി ഇത്ര ഇതായത് ആലോചിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം താജ്മഹൽ പണിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും രാവിലെ എണീറ്റ് ജോലിക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം എത്ര അവർ കൊച്ച് ജനിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാവുന്നവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അത്രയും വർഷം വയസ്സ് വരെ ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കിടന്നത് അപ്പം ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഫുള്ള് ഓണായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിറ്റിയാണ് കുമ്പളങ്ങ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് ആഗ്ര പേട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പേട്ട പോളി സാധനമാണ് കിഡ്ലൺ ടേസ്റ്റാണ് ഷുഗർ ക്യൂബ്സ് കണക്കിരിക്കും ജെല്ല് കണക്കിരിക്കും നൂറ് രൂപ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് മേടിക്കാം റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി തിന്നാം പോളിയ ബ്രോ ആഗ്ര ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ പേട്ട ലെതർ താജ്മഹൽ ആൻഡ് ആഗ്ര മുഗൾ ഫുഡ് മുഗൾ ഫുഡ് ഓ മുഗൾ ഫുഡ് പൊളിയാണ് നമ്മൾ പൊളി ബിരിയാണി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് കേട്ടോ വേൾഡിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഹൈ ആഗ്രയിലെ ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ മുഗൾ ബിരിയാണിയാണ് മുഗൾ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി എൺപത് രൂപയുള്ള അര കിലോയ്ക്
നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കണം ഞാൻ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ ബിരിയാണിയാണ് കഴിച്ചത് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് കേട്ടോ ബിരിയാണി ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓണാവണമെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കണം രണ്ട് ബഡ കപ്പ് ചായ കുടിക്കണം അത് ഓഫാണ് അവിടെയാണ് ബിരിയാണി ഷോപ്പ് അവിടെ പൊറോട്ട ഷോപ്പ് ഇപ്പുറം പൊളിയാണ് ഈ അങ്കിളിനെ കണ്ട വയസ്സായ അങ്കിള് പഴയ ഷോപ്പാണ് ഫുൾ ഇഞ്ചി കിട്ട ചായയാണ് ഇവിടുത്തെ ബഡിയ ചായയാണ് ഇത് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഷോപ്പ് ഷോപ്പ് അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പൊളി ചായ കിട്ടുന്ന ഇവിടെയാണ് പാൽപ്പാടയൊക്കെ ഇട്ട ചായയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പൊളി ചായ അഞ്ച് രൂപയുള്ളു അഞ്ചല്ല പത്ത് രൂപ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ നൈസ് യുമാർ ജീവിക്കുന്ന അടിപൊളി കേട്ടോ ഫുൾ പാക്ഡ് സ്ഥലം ഇവരുടെ മക്കളും ഫാദറും എല്ലാവരും കൂടെയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ഫുൾ ഇടവഴികളാണ് ഇവിടെ ഫുൾ എനിക്ക് ഫുൾ തെറ്റിപ്പോകും ആയിരക്കണക്കിന് ഇടവഴികളുണ്ട് ഇവിടെ ചേട്ടൻ പാട്ട് പാടി തന്നത് ഗാന ഗാവല ഗാന ഗാവ് ഇപ്പൊ പാടത്തില്ല ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പാടത്തില്ല ഡ്രീം പോർട്ട് ഡ്രീം പോർട്ട് ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കാം എന്താണ് ഇന്ന് ഫുഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രീതി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മേടിക്കാം പ്രീതി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ വില ടു ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സെയിം പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡ്രീം പോർട്ടിലെ നമുക്ക് കൊടുക്കണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ പെർസെൻറ്റ് പ്രൈസ് അതായത് വൺ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി പ്രൈസിൽ നമുക്കിത് മേടിക്കാം ബുക്ക് എ സ്പോട്ട് അതായത് ഒരു സ്പോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താൽ നൂറ് പേര് ഒരാൾക്ക് ഈ സാധനം അടിക്കും ആ തൊണ്ണൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേർക്ക് നോർമൽ പ്രൈസിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ നൂറ് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് അടിക്കണം നോക്കാം ഇതായത് ആ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആരും ഇത് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ പടം നിന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്ക് ടു ഹോം സക്സസ്ഫുള്ളി എൻറ്റേർഡ് വൺ സ്പോട്ട് ഫോർ പ്രീതി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമുക്കിത് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ് നടത്തി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പം കുളിക്കണം ഷാംപൂ മേടിച്ച് പത്ത് ഷാംപൂ മേടിച്ച് സർഫക്ഷൻ മേടിച്ച് തുണിയും കഴുവാം സംഭവം ഇത് ഇത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് കുളിച്ചിട്ട് ഇത് പകുതി മതി തലയിൽ തേക്കാനും പിന്നെ ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് സോപ്പിന് ഓരോ ഉപയോഗിക്കാൻ നൈസാണ് തിളങ്ങും ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇടവഴികളാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ ഫുള്ള് ചെറിയ ചെറിയ വഴികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ആണ് വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം താജ്മഹൽ പണിയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആൾക്കാർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് താമസിച്ച ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വർഷമായിട്ട് താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അവസാനം ഇതെല്ലാം കൺവേർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ 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 വഴികളും പിന്നെ ഫുഡ് മുഗൾ ഫുഡ് ബെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചായയും ബിരിയാണി കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓണായി മുഗൾ ഫുഡിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് ബിരിയാണി മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉഫ് മട്ടൻ്റെ ഐറ്റംസ് കിട്ടിലാണ് ഹൈദരാബാദ് തൊട്ടേ ഞാൻ പറയട്ടെ മുംബൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹം വന്നിട്ടാണ് വേറെ എല്ലായിടത്തും ഇത്ര അടിപൊളി നോൺ വെജ് ഫുഡൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നോർമലി നടന്നു പോകുന്ന വഴികളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ വഴിയുടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്നിട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ വരും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നൈസാണ് ഫുൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരു ധാരാവി തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ യുഗത്തിലെ കല്ലറകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഫുൾ പറമ്പ് ശവപ്പറമ്പാണിത് നമ്മൾ ഇടവഴി കൂടെ കയറിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കയറിയതാ ഈ ഇടവഴി കൂടെ കയറി പോകണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും അവിടെ എല്ലാം ഇതാണ് ആ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേ പോകാം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഗൂഗിൾ മാപ്സാണ് എനിക്ക് വഴിയെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഗോ റൈറ്റ് ഗോ ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ആദ്യമേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ഗൂഗിൾ മാപ്സിനെ കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടവഴിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇടവഴി കയറി വരുമ്പോൾ അമ്പലം അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ പശുവിനെയും പോത്തിനെ എരുമയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ വെറൈറ്റി ഇടവഴികളായിട്ട് അവർ ജോധ്പൂരിലെ കണക്കല്ല ഉദയ്പൂരിലെ കണക്കല്ല രാ
താജ്മഹൽ പണിയാൻ വേണ്ടി മാർബിൾ വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ താമസിച്ചത് അവരുടെ എന്താ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ മാർബിളിൻ്റെ അതേ പണികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഫുൾ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ പണികളാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ജോലികൾ മാർബിളിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് മാർബിളിൻ്റെ റിയൽ മാർബിളിൻ്റെ പൊടി ഇസ്ലിം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തുമ്മലൊക്കെ വന്നു ഇസ്ലിം മുസ്കോ ഏ നാക്കുമേ പൗഡർ ജാറാ ഇതർ സമയം ജാറാത്ത താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ ഈ ചേട്ടൻ്റെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാരാണ് താജ്മഹൽ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ ആപ്കോ സ്കിൽ ഹേ മാർബിൾ കട്ടിങ് കാ സ്കിൽ ആപ്കോ മില അപ്നെ സീക്ക ജനറേഷൻ ജനറേഷൻസ് ഹാ വെരി ഗുഡ് ഹമാരാ ജനറേഷൻ കാ കാം ഹേ മച്ചി പക്കടന ഫസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോ ദാ ഫുൾ ചെയ്യുവാണ് റിയൽ മാർബിൾ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പീസ് ബൈ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഷീൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്കാ നമ്പർ കേ ഹേ സർ നെയ് ഇംഗ്ലീഷ് മേ ബോലോ സെവൻ ഫോർ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു നയൻ ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഓർഡർ വിളിച്ചാൽ മതി ചേട്ടൻ അയച്ചു തരും ആവറേജ് ക്യാ ആവത്തെ പ്രൈസ് നോർമൽ അന്താസാമേ സൈസ്ക്ക് ഉപ്പറാണ് പ്രൈസ് ഓരോ ചാർ ഇഞ്ച് നാല് ഇഞ്ചിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ വലുതിന് ഇസ്ക അകറെ പൂര ബനായക കിത്തന പ്രൈസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനമാണ് പണിയുന്നത് റിയൽ മാർബിളിൽ ഏ കേസ് ആക്കിയാ പിന്നെ ഈ ഡിസൈൻസ് ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പൊളിയാണ് ഓഹോ ഈ ഉപ്പർ റഖനക്കലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതർ കട്ടിങ് ബി ഹോർ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നൈസ് വെരി ഗുഡ് ഇവരുടെ യു ആർ a previous people ivarada generation grandfather great grandfather great 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 grandfather akkana taj mahal paniyad ivar adinde idana idu cutting machine aanu cutting and grinding machine the blender machine poli aanu ta namukku inatha kaari nu cheyna streets ok explore cheya idhe pole endakkana aalkar cheyyunne nu kaanam stones inde work njan kaanichu tharam ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇതാണ് മാനേജർ ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോണ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓണ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ അഹമ്മദാബാദിൽ കണ്ടത് ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് താജ്മഹാളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സും അവരുടെ ഫാമിലീസും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇതാണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ജോലി എന്താണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുക അല്ലെ കശുവണ്ടിയുടെ ജോലി മെയിനായിട്ട് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് അതേപോലെ ഇവിടെ മാർബിൾ റിലേറ്റഡ് വർക്കാണ് എല്ലാവരും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കാണ് കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകാരെയൊക്കെ ഈ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് മാർബിൾ റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകാരെയൊക്കെ അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അവർ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത പെർ മീറ്റർ പെർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനെ കണ്ടത് ഞാൻ ആഗ്രഹിലാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിന് പാലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നടേ പാലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് പ്രസവിച്ച് നടക്കുന്ന ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കുട്ടികളുള്ള അവർ അതിനെ പിടിച്ച് സൈഡിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവർ പാലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു രാത്രിയൊക്കെ ഇതിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പട്ടികളാണ് ഒരു അമ്പത് പട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ അത്രയ്ക്കാണ് ഇതാണ് താജ്മഹാലിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് ഇതിലേ കയറി പോകാം ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടകളൊക്കെ തേപ്പായിരിക്കും റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്നിട്ട് നടന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ കറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ഇതിലേ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നവും ആഗ്രഹം അല്ലെ നമ്മൾ ഫുൾ ഇടവഴിയാണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കണക്കാണ് വഴികൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ദൂരെ ദൂരെ പോകാൻ തീരും പക്ഷെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം ആലോചിച്ച് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തും മുഗൾ മുസ്ലിം റൂളേഴ്സ് വന്ന് ആഗ്രഹിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്ത് സംഭവം എല്ലാം സെറ്റാക്കിയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ
നമുക്ക് കാണാം അത് ഈ ഇവിടെ തേപ്പ് ഐക്കട തേപ്പാണ് ഇത് കാരണം ഇത് താജ്മഹലിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നല്ല കടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റേറ്റ് ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ് ചീപ്പ് ചീപ്പ് റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഷൂസൊക്കെ കിട്ടും ഫുൾ ലെതർ ഷൂസ് ബാഗ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും മാർബിൾ ബോക്സ് ആണ് ഇസ്കോ ജുവലറി ബോക്സ് പോലത്തെ ഈ മേക്കപ്പ് ബോക്സ് മാർബിൾ ആണ് ഫുൾ മാർബിൾ ജുവലറി മേക്കപ്പ് എല്ലാം വെക്കാം കിത്തന റുപ്പിയാ ഹേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനമാണ് വെരി ഗുഡ് ഫിനിഷിങ് ഉള്ള സാധനം ഓ കിട്ടില്ല ഇതിൽ മിററൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് സെൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നമ്പർ തരാം ഒക്കെ നമ്പർ ക്യാ പോലെ ബിഗ് ബോക്സ് ഓ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ബോക്സ് സാലോ സാൽ റേഖ ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി ആണ് ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് സ്റ്റോൺ വർക്ക് വർക്ക ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അവരുണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഇതാണ് ഇത് വേറെ ഷോപ്പാണ് ഓ ഇത് സെയിം ലൈക്ക് താജ്മഹൽ താജ്മഹലിലെ കണക്ക് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പെയിന്റഡ് അല്ല പെയിന്റഡ് നെയ്യ് നിക്കൽ തനിയ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് താജ്മഹൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ കിത്തന പ്രൈസ് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്പർ പോലെ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് പുള്ളിയുടെ നമ്പർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പുള്ളി അയച്ചു തരും കിടു ഓ ലൈക്ക് ഫ്ലവർ അടിപൊളി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഷോറൂം പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കാരണം ഈ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കും പത്തിരട്ടി വിലയ്ക്ക് അവർ വിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് അടിക്കും ചേട്ടൻ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ ഇത് പെയിൻറ്റിങ് അല്ലത് എൻഗ്രീവ് വർക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് ദിവസമാണ് എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മറച്ചു വിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇത് എത്ര വിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം ഈ ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ എൻഗ്രേവ് വർക്ക് ചെയ്യണ മാർബിളിനകത്ത് എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന നമ്പർ വിളിച്ചാൽ ഈ ചേട്ടൻ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓ ബോഡി കിടു ബ്ലാസ്റ്റ് കേട്ടാ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യണം നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയൊക്കെ മുടക്കി വീടുകളൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം നൈസാണ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ നെക്ലസസ് സ്റ്റോൺ മാലകൾ റിയൽ മാർബിൾ മാലകൾ നൂറ് രൂപയാണ് വില ഫുൾ മാർബിളിൻ്റെ പേന റീഫിലിട്ടാൽ മതി അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു ആഗ്രഹ സിറ്റിയെ ക്ലീനാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തിങ്ങി പാർത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഫുൾ അഴുക്ക് വേസ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നതാണ് ഇവർ ഫുൾ അഴുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഫുൾ എടുത്ത് ഈ വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോകണ്ട ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം കോളമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അവർ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് കാരണം സ്പേസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഒരു യു പിയിലെ മുംബൈ എഫക്റ്റ് ആണ് ധാരാവി എഫക്റ്റ് ആണ് എനിക്കിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല അത് തുടങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല ഇത് തുടങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല നമ്മുടെ എന്ത് ഇത്ര പൈസ വേണം എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഒന്നും വേണ്ട ഇച്ചിരി മനസ്സ് മാത്രം മതി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരുന്ന ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേണ്ട വർഷാപ്പ് ചായക്കട എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പയ്യന്മാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാണിരുന്നു ഇത് മോട്ടറൊക്കെ ശരിയാക്കുന്ന ചേട്ടൻ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവ
കുർത്തി ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങും ഹോൾസെയിൽ ഡീലറായിട്ട് സ്റ്റോക്കൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സെയിൽ അടിക്കും നൈസ് ലഡാക്ക് റൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഫോളോ ചെയ്യും ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫോളോ ആയി ഇതർസേ ഓ കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി ടു ഇസ്മയാ കിതർ ഇവർ ലൂണയിൽ പോകുന്നു ലൂണ നമ്മുടെ ലൂണ തമിഴ്നാടിന്റെ ദേശീയ വണ്ടിയിൽ ഇവർ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ പോകുന്നു അടിപൊളി ബ്രോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് റോയൽ ഇൻ ഹൗ മച്ച് റൂം റെൻറ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഹായ് ഫ്രം യു പി ടു ആഗ്ര ടു ആഗ്ര ഫോർത്ത് റൈഡ് നമുക്ക് ബുജിയ സ്വീറ്റ് ബുജിയാണ് കഴിച്ചു നോക്കാം പൊള്ളിയായിരിക്കും ഈ കടയുടെ ഒരു ലുക്കും സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഇവരുടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്ര റോഡ് നടക്കിലാണെങ്കിലും ഫുള്ളൊരു വൃത്തിയുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ഏ ഈ സ്പൂൺ നൈ ചെയ്യേ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അബദ്ധം അവരെല്ലാം ചിരിക്കുന്നു എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ ഇതിനകത്ത് പാൽപ്പാടയാണ് മാവാ മാവാ ആൻഡ് ഷുഗറാണ് പോണി ടൈൽ ലടുക്കി വെക്കാ പോണി ടൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിരവാല് പോലത്തെ മുടി കെട്ടുന്നത് ഇതാണ് മുടിയൊക്കെ ഉള്ളതാൽ ഇവൻ്റെ അവനെ കാണാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ നൈസ് ഹാപ്പി ലുക്ക് അവൻ്റെ ചിരിയൊക്കെ കണ്ട പൊളി ആരോ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ആരുടെ വണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ബൈക്കിനേക്കായൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വിലയുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ജാടയൊക്കെ ഉള്ളത് കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്നതിനാണ് ഇതാണ് താജ്മഹാലിൻ്റെ താജ്മഹാലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റാണ് ഇത് കേട്ടോ മിഡിൽ ഗേറ്റാണിത് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് മൂന്ന് ഗേറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ സ്കാമ് പ്രധാന സ്കാം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോക്കാർ നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തുമ്പം പറയും ഈ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങ് താജ്മഹാൾ വേറെ ദൂരമുണ്ട് ഭയങ്കര ദൂരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത ഗേറ്റ് കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറയും ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് കയറിപ്പോയാൽ താജ്മഹൽ അടുത്താന്ന് പറയും പക്ഷേ എല്ലാ ഗേറ്റിൽ നിന്നും ഒരേ ദൂരമാണ് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് നടക്കണം ഇവന്മാർക്ക് അമ്പ രൂപ കൊടുക്കണം നമ്മൾ അമ്പ രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവന്മാരുടെ പണിയാണ് ഇന്നലെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ എനിക്കറിയായിരുന്നു സ്കാമാന്ന് ഒരുത്തനെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഒരുത്തനെയും വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരുത്തനെയും വിശ്വസിക്കരുത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരെയും വിശ്വസിക്കരുത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം കണ്ണിൽ നോക്കണം അവരുടെ മുഖത്തും കൈയുടെ കൈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നോക്കണം റോങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചോണം നോ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്ര യു പി വരുമ്പോൾ ആഗ്രഹമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്കാമിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഡൽഹിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു നമ്മൾ ഡൽഹിയിലോട്ടാണ് പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൽഹി ഭയങ്കര സ്കാമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീക്കൻ മുടിയൊക്കെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഹായ് കഴുത കടിക്കുമോ കഴുത കടിക്കുമോ കടിക്കുമോ നീ നിന്നെന്തിനാണ് കഴുത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നീ പാവല്ലയോ ഇവിടെ കഴുത ഇവിടെ കഴുത ചെവി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കും എല്ലാവരും പാവം സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാധനം പൈക്ക് മുടി ഫ്രീക്കൻ പിന്നെ മണത്തൊക്കെ നോക്കുന്നു അനിമൽസിന് എന്ത് സ്നേഹം അല്ലേ മനുഷ്യരോട് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇവർക്കിത് നോർമലാണ് ഞാൻ വന്നതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ അത്ഭുതം പോലെ നോക്കുകയാണെന്ന് അർബാന നാട്ടിൽ അർബാനയാണ് ഇവിടുത്തെ കഴുത ബ്രോ യൂസ് ബ്രെയിൻസ് ഡോൺ ബി എ കഴുത എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേറ്റം കയറിയവരാണ് ലോഡ് ഇറക്കുന്ന വണ്ടി ലോഡ് കയറ്റുന്ന വണ്ടി ലാൻഡ് ക്രൂസർ ഒട്ടകമാണ് ലാൻഡ് ക്രൂസർ കഴുതിയാണ് അർബാന ടിപ്പർ ലോറി 
ചിങ്കി ഇവന്റെ പേര് ചിങ്കി എന്നാണ് പശു ആട് എരുമ കാള പട്ടി കഴുത പോത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഫുള്ള് പൊളിച്ച് അടിക്കേരിയാണ് എന്നെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ